Bueno, resulta que acabo de poner un tweet en Twitter. Hombre, no voy a poner un tweet en Facebook. <risa> y nada, pues he dicho que me preguntéis preguntas por Twitter y yo ahora os las responderé en un vídeo que voy a grabar. Y nada, pues me he puesto a grabar ya del tirón y ahora pues iremos... ¿Por qué estoy sudando si está...? Se me ha apagado el aire, tío. Me cago en su padre. Yo no entiendo, tío. No, tío. Tú imagínate que tú enciendes tu play y mientras estás jugando se apaga. Pues ahora mismo mi aire acondicionado acaba de hacer eso. O sea, lo he encendido y se ha apagado. En fin, pues nada. Vamos a empezar a leer preguntillas así sobre la marcha que me pongáis por aquí. Y nada, pues eso, en plan así de buen rollito y esas cositas. El señor Remister Anakin me pregunta, ¿qué piensas hacer luego de terminar en YouTube? Bueno, pues cuando YouTube termine, pienso sacarme una ingeniería eh, interespacial, después un grado superior de cocina y una carrera de dibujo artístico. ¿Cuáles son los lugares que te gustaría conocer antes de morir? Me dice Sebastián Lobos. Ostras, pues no sé, tío. Nueva York, Nueva... tengo que ir a Nueva York, lo llevo diciendo, de, yo qué sé, desde hace ya 10 años y todavía no he ido, es que soy un parquero, en serio Tengo que ir a Nueva York, tengo que ir a... a Hawái Ese es un tópico en realidad, pero es que tengo que ir, tío, es que eso es, es increíble, seguro Tengo que ir también... Mm... Es que no sé, tío eh, es que yendo a Hawái a Nueva York Donde más quieres ir, ¿sabes? Que yo qué sé Bueno, también quiero ir a, a un sitio alto En plan A los Pirineos <risa> <risa> y, y que no se olvide También quiero ir a la cama de Ariana Grande Estoy enamorado de tus sueños Y los míos Me tienes atrapado Con los brazos del cariño ¿Qué día es tu cumpleaños? Me pregunta Samuel Bueno, pues mi cumpleaños fue el 11 de... ¡Ostras! Hace justamente un mes <risa> Estoy grabando este vídeo el 11 de julio Y el 11 de junio, no julio, junio con N eh, Es mi cumple O sea, fue Porque hace un mes, ¿sabes? Entonces, eso, el 11 de junio Dani, ¿por qué has decidido dejarte el pelo largo? Me pregunta... Espérate que lo he perdido <risa> Javier Pania... Paniagua <risa> Paniagua, ¿por qué se llama Paniagua, tío? Y no chorizo y vino, no sé Bueno, en fin, ¿por qué decidí dejarme el pelo largo? Pues no sé, hermano No sé, no sé, no sé No sé Últimamente, bueno, últimamente Yo qué sé, es que me aburro O sea, me aburro demasiado y... Y yo qué sé, tío ¡Pum! Hago cosas nuevas, ¿sabes? En plan, he tenido toda mi vida el pelo corto pues Ahora me lo dejo largo, ¿sabes? Porque si algún día a lo mejor me encontráis con... Yo qué sé, con el pelo rosa, ¿sabes? No sé, no sé, no sé. <risa> Ostras, esta, esta tengo que, ver, que responderla sí o sí ¿Por qué quité las intro de los vídeos? O sea, la gente está todo rayada en plan Daddy, ¿Por qué has quitado las intro de los vídeos? Y las outros, ¿por qué las has quitado todo? Yo qué sé, tío, lo veía todo como muy aparatoso, ¿no? No sé, creo que es mejor que el vídeo empiece tal cual Y punto, ¿no? En plan la musiquita que es que te taladra el cerebro Porque yo qué sé, si escuchas la musiquita del principio del vídeo Una vez, pues te resulta gracioso La segunda, pues mira, pues también la tercera mira, Es llevadero, pero ya la cuarta te entran ganas de coger la musiquita Y metértela en el culo, ¿sabes? Entonces creo que he decidido mmm, eso Pues quitar la musiquita del principio y del final de los vídeos Y creo que es una buena opción, yo qué sé Porque subo, subo muchos vídeos al día Entonces, si alguien se pone a ver todos los vídeos del tirón En plan... Imagínate, llega de las clases particulares por la noche Y se pone a ver los vídeos después de cenar Si tiene que verlo uno detrás de otro Pues yo que sé, escuchar la musiquita cuatro veces Pues no creo yo que sea muy bueno Para su bienestar auditivo ¿Sabes? Entonces mmm, Por eso lo quité, tío No sé, a mí me resulta más cómodo En plan que los vídeos empiecen ya del tirón A mí me gustaría más así Y es más, creo que a vosotros también Entonces pues básicamente por eso, no por otra cosa O sea, de verdad que la gente estaba todo rayada de la cabeza Así que básicamente por eso lo quité je, 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 je. ¿Qué son las croquetas? Me pregunta un tío aquí Madre, no, no, es que me niego a responder esta pregunta Este tío está bloqueado ya del tirón O sea, no, no, mira, clic, clic, bloqueado A todo por saco O sea, no, a ver, no lo he bloqueado Tío, ¿cómo me puedes preguntar qué son las croquetas? Ah, y me pone entre, entre paréntesis Soy de Argentina, amigo mío A ver, que a lo mejor en Argentina y en Latinoamérica Pues, yo qué sé, las croquetas se llamarán de otra manera Bueno, eh, en realidad no sé de qué están hechas las croquetas no sé, pero resulta que si me seguís en Snapchat, porque últimamente pues la gente está torralla porque, yo qué sé, la gente, la gente, no, raya, no, la gente está preocupada por mí porque os creéis que me va a dar un cólico de croqueta y en realidad lleváis razón porque es que mmm, llevo como una semana almorzando y cenando croquetas, tío, o sea, no sé qué me ha entrado, que es que, yo qué sé, estoy que no voy a apagar ya el aire porque de verdad que me estoy, me estoy congelando, tío, madre mía que parece esto el polo norte y el polo sur y el polo oeste y el, oeste, y el este, aunque no sé, si... tío, apágate, no me jodas que es que no se apaga, 
Tío, apágate, desgraciado Tío, estoy temblando, en serio Qué frío Me das mañana la garganta Si es que yo me... No, y no se apaga <ríe> Verás tú Verás tú que vamos a tener aquí un problema Verás tú Si no voy a tener que meterle un piñote A la mierda de esta... Ya se ha apagado Ha sido mencionar el piñote Y se ha cagado normal Si es que estoy petado, primo <ríe> Bueno, a ver Pues eso, llevo, yo qué sé Una semana al, al menos una vez al día comiendo croquetas De verdad, es exagerado, no sé qué pasa Ya está, de verdad, el del bar O sea, el camarero tiene una coña conmigo Porque cada vez que llego pido croquetas Y es que, de verdad, el tío cuando me dice Bueno, ¿qué queréis? Me mira con una cara en plan croquetas, ¿verdad? Y yo, sí, croquetas, amigo mío <risa> Y nada, pues las croquetas son... Eh... Es que depende Hay diferentes tipos de croquetas Pero yo de las que siempre me las pido son las croquetas caseras Que creo que están hechas de... ¿Carne de pollo? No sé, tío, no sé De verdad que no sé de qué están hechas las croquetas, ¿eh? Es como carne en plan triturada Y después las empanas Creo, no sé Es que no sé cómo se hace una croqueta ni de qué está hecha exactamente Pero básicamente es eso, muy simple Carne y empanado Es como un filete empanado, pero en plan En forma cilíndrica y pequeña Es como una albóndiga alargada Bueno, si no sabéis lo que es una croqueta Creo que una albóndiga tampoco vais a tener ni idea de lo que es, ¿no? Es más, la palabra albóndiga seguro que os hace esta gracia A la gente de Latinoamérica, a la de España Obviamente lo conoceréis, supongo entonces, pues eso, es como una es como una albóndiga alargada, pero no termina de ser filete empanado, porque en realidad un filete empanado es como una albóndiga alargada, pero no tan alargada como una croqueta. Uy, qué lío. Tío, mira, yo qué sé, os voy a poner una foto de una croqueta en la pantalla, después no me acordaré y ahora mismo estaré quedando como un pringado, ¿sabes? Pero bueno, tío, poner croqueta en Google, ¿sabes? O sea, así de simple. No, pero me tomaré la molestia de intentar poner la foto en la pantalla, a ver si me acuerdo, jejeje. Je, je. ¿Qué sueles hacer diariamente? Me pregunta el señor Rubens. Pues mira, mi vida se basa en comer croquetas, <risa> dormir, grabar vídeos y irme de fiesta. Ahora mismo mi vida se basa en eso. Y ya está. Sí, bueno, ir a la playa, ir a la piscina. Yo qué sé, hay que disfrutar del verano. Digo yo, no, digo yo, no sé. Así que sí, básicamente mi vida se basa actualmente en eso. Bueno, vamos con la última pregunta que me la hace el señor eh, Los Illuminati, se llama Lucas Quintana. Es que no sé por qué se llama Los Illuminati, bueno, da igual. En fin, me dice, ¿qué coche es el que más te gusta en el mundo? Pues sueño con algún día poder tener un Lamborghini Aventador. Sí, es un sueño bastante imposible, pero yo sueño con tenerlo algún día. Es que ese coche, es que ese coche, ay Dios mío. Es que, es que no es un coche, es que eso es una nave espacial Yo creo que eso tú le quitas la rueda y le pones, yo qué sé Propulsores para arriba y es que eso despega y llega la luna, tío De verdad, es que ese coche Ese coche que... que de verdad, es que tú lo ves y es que se te cae la cara al suelo Es que tú dices, ¿para qué voy a seguir viviendo si ya he visto esta precisidad? ¿Sabes? Te entran ganas de suicidarte, tío No, en serio, ese coche uf, lo llevo aquí En el corazón latino uf, Lamborghini Aventador, en serio, impresionante, me encanta Pues nada Esto ha sido todo, si queréis más preguntas y respuestas Dejar un pedazo de like en el video y subiré más próximamente, si veo que os mola mucho. Vamos a poner un récord, ahí, bueno, un récord, un, un reto de likes. Si llegamos a 50.000 likes... Hostia, 50.000 son muchos likes, ¿eh? Bueno, si llegamos a 50.000 likes, haré otra pregunta y respuestas, en plan así, respondiendo preguntillas. Incluso alguna un poco más salseante. En fin, like favorito, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, seguidme por Twitter, por Instagram, por Facebook y por Snapchat, que lo tenéis todo ahí abajo en la descripción del vídeo. Dani, ¿cuál es tu Instagram? Que lo tienes ahí abajo en la descripción. Dani, ¿cuál es tu Snapchat? Lo tienes también ahí abajo, está todo ahí abajo en la descripción del vídeo. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Adiós.